വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡ് ഫിഷ് ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റോട് കൂടിയും അതുപോലെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫിഷ് ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ആരും ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പൊ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നെയ്മീനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദശകട്ടിയുള്ള ഏത് മീനും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കുറച്ച് നല്ലൊരു മാംസമുള്ള ഏത് മീനും നമുക്ക് ഈ ഫിഷ് ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കുന്നതിനായിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നെയ്മീനാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് നല്ല വൃത്തിയാക്കി കഴുകി വെച്ചേക്കുന്നതിനും നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിനൊക്കെയായി നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇത്രയും കൂടെ ഇട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മീനിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കണം നന്നായിട്ട് മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മീനിനെല്ലാം നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിത് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ഇതിലുള്ള മീനിൻ്റെ ജലാംശം മാത്രം മതി ഇതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി വേറെ അഡീഷണൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി അത് പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം നമുക്ക് ഇനി അതിലേക്ക് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള സവാള ഒന്ന് നമുക്ക് വയറ്റിയെടുക്കാം മുട്ടിച്ചെടുക്കാം സവാ ഒരു സവാള ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം നമ്മുടെ സവാള ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അത് കോരിയെടുക്കാം കോരിയെടുത്ത് നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിൽ തന്നെ കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് കൂടെ വറുത്ത് കോരിയെടുത്ത് വെക്കാം അതുകൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് കോരി മാറ്റി വെക്കാം നമ്മൾ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും സവാളയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മുറിച്ച് കോരിയെടുത്ത് ഇപ്പം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ആ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഫിഷിനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓരോന്നായിട്ടിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ആകേണ്ട നമുക്കൊരു ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഫിഷ് ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി ഈ ഒരു ഇതിൽ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളപ്പം മറച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു സൈഡ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഫ്രൈ ആയി വരട്ടെ നമുക്ക് എന്നിട്ട് കോരി മാറ്റാം അപ്പം നന്നായിട്ട് നല്ല ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഷ് നമ്മൾ അതെല്ലാം കോരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അതിൻ്റെ മസാല തയ്യാറാക്കാനുള്ള പരിപാടി ചെയ്യാം അപ്പം അതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു ചട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ മസാല മീൻ ഫ്രൈ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച എണ്ണ തന്നെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എണ്ണ എണ്ണ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് സവാള രണ്ട് മീഡിയം സവാള മുറിച്ചത് അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് വയണ്ട് വരട്ടെ സവാള നന്നായിട്ട് വയണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിനിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് എൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ പച്ചമണം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരുന്ന ഒരു മൂന്നൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മസാല റെഡിയാകുന്ന സമയം കൂടെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ട റൈസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി റൈസ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളം ഇവിടെ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഗ്രാമ്പു ബേലിവ്സ് പട്ട ഏലയ്ക്ക എന്നിവ ചേർത്തിട്ടുള്ള കൂട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാരറ്റും കൂടെ ഇട്ട് ക
നമ്മുടെ വെച്ചിരുന്ന വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ വലിയ സൈസ് അരിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം അത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വയസ്സ് വേറുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി നമുക്കൊന്ന് പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ റൈസ് നല്ല രീതിയിൽ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഊറ്റി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി അതിൻ്റെ മസാല റെഡി ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ദം ഇടാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എന്താ തക്കാളി മസാല എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിനേക്ക് ഇനി പൊടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒന്ന് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല നന്നായിട്ടൊന്ന് മുളക്പൊടിയിലേക്ക് പച്ചമണം മാറുന്നതുവരെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം തക്കാളിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക മീനിലേക്ക് ഉപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് മതിയാവും അത് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മസാല ഒന്ന് ഒത്തിരി ഒരു ഗ്രേവി ടൈപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ ആവാവൂ അതുവരെ കുറച്ച് അത് ചേർത്തത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക വളരെ കുറച്ച് വെള്ളമേ ചേർക്കുക ചെറിയൊരു ഗ്രേവി ടൈപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിനി മീനുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന മീൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാല ഒക്കെ അതിലേക്ക് മീനില് ഒന്ന് മീൻ പൊടിഞ്ഞു പോകാത്ത രീതിയിൽ മസാല ഒന്ന് അതിൻ്റെ മേലിൽ കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് മസാല ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്കത് ഓഫ് ചെയ്യാം റൈസ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു ഹാഫ് കുക്ക് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുക അത് നന്നായിട്ട് ഊറ്റി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ദമ്മിടാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചാൽ മസാല നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ദം ഇടാനുള്ള പാത്രം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മീൻ ഒന്ന് പൊടിയാതെ കോരി നമ്മൾ ഈ മസാല എല്ലാം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിരത്തി ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഫിഷ് എല്ലാം നമ്മൾ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് റൈസും കൂടെ ഇട്ടുകൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്കിനി മീൻ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി റൈസ് ലെയർ വെയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ലെയർ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ഒന്ന് തൂങ്ങി കൊടുക്കാം അതുപോലെ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ച സവാളയുടെ പകുതി പാകം നമുക്ക് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ബാക്കി നമ്മൾ കുറച്ച് മസാല മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മീനിൻ്റെ മസാല അത് നമുക്ക് അവിടെ ഇടയായിട്ട്
ねえ、もう一回だけ。ある程度選んでもらって。